ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കായ അംശബന്ധം അംശബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അംശബന്ധം അതായത് റേഷ്യോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അംശബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അംശബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിന് താഴ്ക്കുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഇതിന് താഴ്ക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും നൽകുക കാരണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താനുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിന് താഴ്ക്കുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും അംശബന്ധത്തിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്തെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റൈറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവയെ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളെ മാക്സിമം അതായത് പത്തിനെയും ഇരുപതിനെയും മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ കിട്ടുമ്പോൾ അവസാനം കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകൾ അതാണ് അംശബന്ധം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം പത്തും ഇരുപതും ഇവ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളെയും പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് പത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് അപ്പോൾ പത്തിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് വരും ഇരുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വരും ഓക്കെ ഈ ഒന്നിനെ രണ്ടിനെ പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പറുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ് എ ടെൻ ആണ് ബി ട്വൻ്റി ആണ് സി ഫോർട്ടി ആണ് എങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി കണ്ടുപിടിക്കുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് നമ്പറുകളായിരുന്നു എയും ബിയും ആയിരുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചെന്താണ് എ ബി സി എന്നീ മൂന്ന് നമ്പറുകളുണ്ട് അവയുടെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ പത്ത് ഇരുപത് നാൽപ്പത് ഇവയുടെ അംശബന്ധം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിൽ മൂന്നിൽ നോക്കാം മൂന്നിനെയും കോമണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെ ഉണ്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് അപ്പോൾ എ എ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ബി എ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സി എ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് റൈറ്റ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഇനി ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളെയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പറുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി വേ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഫൈനൽ പൊസിഷനാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ റൈറ്റ് അടുത്ത് നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും നോക്കി മൂന്നും നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ തെറ്റാൻ സാധ്യത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം എ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ ബി ഈസ് ടു സി കാണാൻ പറയും ഓക്കെ സോറി ബി ഈസ് ടു എ കാണാൻ പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ ഒരു വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബി വേറൊരു വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബി ഈസ് ടു എ കാണാൻ പറയും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എ എ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇരുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ബി അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മളിത് കറക്റ്റ് എഴുതി ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഓപ്ഷനിൽ കാണും അത് എഴുതി വയ്ക്കും ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എ ഈസ് ടു ബി അല്ല എന്താണ്
ഒരു മാർക്ക് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് മാൻസർ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഈ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറും എന്തായാലും അവർ ഓപ്ഷന് തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമ്മളുടെ എ ബി സി കണ്ടു റൈറ്റ് അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ ഈസ് ടു ബി എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് എ ബി സി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക റൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നിട്ടുള്ള എ ഈസ് ടു ബി ആണ് എയുടെ ബിയുടെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക വാല്യൂ ഫോർ ബിയുടെ താഴെ എന്താണ് ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത് എന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ബിയും സിയും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ബിയുടെ നേരെ രണ്ട് എഴുതുക സിയുടെ നേരെ ത്രീ എഴുതുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ലൈൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് റൈറ്റ് ഡോട്ട് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അഞ്ചും രണ്ടും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു അടുത്തുള്ള അഞ്ച് മൂന്ന് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഈസ് ടു പതി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് അംശബന്ധങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എ ഈസ് ടു ബി ബി ഈസ് ടു സി എന്നിട്ട് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡാണ് ആദ്യം എ ബി സി എഴുതുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ അംശബന്ധം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് താഴത്തെ എഴുതുക ഇത് തെറ്റാതിരിക്കുക എ ഈസ് ടു ബി അതിൽ എയുടെ താഴെ ഫോർ എഴുതി ബിയുടെ താഴെ ഫൈവ് എഴുതി അടുത്ത് ബി ഈസ് ടു സി എന്നിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ബിയുടെ നേരെ താഴെ തന്നെ ബിയുടെ വാല്യൂ എഴുതി സിയുടെ വാല്യൂ എഴുതി ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ മെത്തേഡിൽ അതായത് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും റൈറ്റ് ഈ സിമ്പിൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക റൈറ്റ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും അടുത്ത് ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഫൈവും ടുവും അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഫൈവ് ടു ഫോർ ത്രീ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും തേർഡ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇത് പ്രത്യേകം കാണാതെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പ്ലസ് ടു ലെവലായാലും ഡിഗ്രി ലെവലിലായിരുന്നാലും ഏത് ക്വസ്റ്റിന് പേപ്പറിലായിരുന്നാലും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ഈസ് ടു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു സോറി എ ഈസ് ടു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതുക എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റീനും എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നോക്കിയത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് നമ്പറുകൾ തന്നിരുന്നാൽ അവയുടെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്ത് മൂന്ന് നമ്പറുകൾ തന്നിരുന്നാൽ അവയുടെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് അംശബന്ധങ്ങൾ തന്നിരിക്കും അതിൽ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് എ എസ് ടു ബി തന്നിരിക്കും ബി ഇസ് ടു സി തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം അതായത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ഈസ് ടു ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഈസ് ടു ബി ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ബി ഈസ് ടു സി ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സി ഈസ് ടു ഡി ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ്
ത്രീ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ബിയും സിയുമാണ് അത് എഴുതാനുള്ളത് ത്രീ ഫൈവ് അടുത്ത് എന്നിട്ടുള്ളത് സിയും ഡിയുമാണ് അത് എഴുതാനുള്ളത് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ടു ഡി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ബിയുടെ ആണ് അല്ലേ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അടുത്ത ബിയുടെ ആണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അടുത്ത സിയുടെ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാം ബി ബി സി മറ്റേ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ ബി ബി സി ചാനൽ അത് വെച്ച് ഓർമ്മിക്കാം ബി ബി സി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ബി സെക്കൻഡ് റോയിലെ ബി തേർഡ് റോയിലെ സിക്ക് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് വേലു അവയെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പം നോക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റൈറ്റ് അടുത്ത് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് സി സി കണ്ടുപിടി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അടുത്ത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത് ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലോസായി ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാം നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ബി സി സി ഐ അതിലെ ബി സി സി എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ബി ബി സി എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു അടുത്തത് ബി സി സി എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു ഇവിടെ നോക്കുക എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ടു ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിൽ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂസ് അത്ര എഴുതി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഇതാണ് ഈ പോർഷനാണ് അതായത് ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ബി ബി സി രണ്ട് ബി 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 സി ആ ചാനൽ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി സിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബി സി സി ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും ബി സി സി അത് ഓർമ്മിക്കാണ്ട് ബി സി സി ഐ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ബി സി സി അപ്പോൾ ബി സി സി ആയല്ലോ അടുത്ത് അടുത്ത് ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഈ കോളം ഫുള്ളും എടുത്തു അതുപോലെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോളം ഫുള്ളും എടുക്കുക അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ നോക്കുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഇൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ടുപോകും പതിനെട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ടുപോകും മുപ്പത് മൂന്ന് കൊണ്ടുപോകും എഴുപത്തഞ്ചും നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ടു ഡി റൈറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് നാല് മൂന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് മൂന്നാണ് പതിനെട്ട് മുപ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് മൂന്നാണ് മുപ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴിൽ മൂന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിമൈനിങ് ഒന്ന് റിമൈനിങ് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ടു ടെൻ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് അംശബന്ധത്തിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അതുമായി റിലേറ
അംശബന്ധം എന്താണ് അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ഫേ ചെയ്ത രൂപമാണ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജീവിന് കിട്ടിയ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത നമ്പർ എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രാജുവിന് കിട്ടിയ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സും രാമു രണ്ടാമത്തെ ആളിന് കിട്ടിയ ത്രീ എക്സുമായിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തുകയും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം ആയിരം രൂപ കിട്ടണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആയിരം രൂപ കിട്ടി അത് ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന ആവശ്യത്തിൽ വീതിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം രാജുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ എന്താണ് രാജുവിൻ്റെ വീതം പ്ലസ് രാമുവിൻ്റെ ആവശ്യബന്ധം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും ഇവരുടെ തുക കൂട്ടാൻ പത്ത് കിട്ടും ആയിരം കിട്ടും റൈറ്റ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആയിരം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും റൈറ്റ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അഞ്ചിന് അഞ്ച് പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പം രണ്ടും രണ്ട് പൂജ്യം അതായത് ഇരുന്നൂറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം രാജുവിൻ്റെ അംശം എന്താണ് അംശം എന്താ രാജുവിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണല്ലേ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ രാജുവിന് കിട്ടിയത് നാനൂറ് രൂപയാണ് റൈറ്റ് അതേസമയം ഇത് രാജുവാണല്ലേ രാജുവാണ് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് രാമു രാമുവിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും രാമു നമ്മളെടുത്ത് ത്രീ എക്സ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ രാമുവിന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് അറുന്നൂറ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആയിരം കിട്ടും ഈ ആയിരം രൂപയാണ് വീതിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ഓക്കെ ഈ ടു എക്സ് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് തോന്നും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ആയിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് പേർക്കും ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് മെയിനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ മനസ്സിലാക്കി ഈ മെത്തേഡുകൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാജുവിന് രാ രാമുവിനും കൂടെ ടോട്ടലായി കിട്ടിയത് ആയിരം രൂപയാണ് റൈറ്റ് ആയിരം രൂപയാണ് അടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്കുടെ അംശബന്ധത്തിനാണ് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് റൈറ്റ് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്നാണ് അവരുടെ അംശബന്ധം ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടലായി ഈ ആയിരം രൂപയെ ഈ ആയിരം രൂപയെ ടോട്ടലായി അഞ്ചാട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി എടുത്താൽ അതിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആർക്ക് കിട്ടും രാജുവിന് കിട്ടും രാമുവിന് എത്ര ഭാഗം കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ അതിനെ തുല്യമായി അഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് എടുത്ത് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് അംശം അംശബന്ധത്തിലെ രണ്ട് രാജുവിനും മൂന്ന് രാമുവിനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ആയിരം രൂപയെ ഈ ആയിരം രൂപയെ അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാൽ പിരിച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് ഭാഗം രാജുവിനും മൂന്ന് ഭാഗം രാമുവിനും റൈറ്റ് ഈ ആയിരത്തെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ് അതായത് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ചേരുമ്പോൾ ആയിരം ആവും റൈറ്റ് നമുക്ക് രാജുവിന് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻ അതായത് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് അതായത് നാനൂറ് രാജുവിന് കിട്ടും രാമുവിന് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗം അതായത് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല അംശബന്ധം എന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എക്സോ ഒയ്യോ അങ്ങനെ വീ വാല്യൂസ് ഒന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എടുക്കുക ടോട്ടൽ അത് എത്ര ഭാഗമാണ് രണ്ട് ഭാഗം പ്ലസ് മൂന്ന് ഭാഗം മൊത്തം അഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് പിരിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരത്തെ അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗമായിട്ട് പിരിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജുവിന് അതിന് രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് രണ്ട് ഇരട്ടി അതായത് നാനൂറ് രാമുവിനോ ആ മൂന്ന് പോർഷൻ കിട്ടി അതായത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്ന് പോർഷൻ ആകുമ്പോൾ എത്രയായി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ രാജുവിന് കിട്ടിയ ഈ നാനൂറും രാമുവിന് കിട്ടിയ അറുന്നൂറ്
ചെറിയ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുവഴി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അംശബന്ധം ടോട്ടൽ അംശബന്ധം താഴെ എഴുതുക ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ അംശബന്ധം രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് റൈറ്റ് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ആരുടെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രാജുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം രാജുവിൻ്റെ അംശബന്ധം എത്രമാണോ അത് എഴുതുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് എഴുതുക ആയിരം ഓക്കെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈസിയസ്റ്റ് വേ അതായത് നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആൻസർ എത്താനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് അതായത് ആരുടെ അംശബന്ധമാണോ കാണാനുള്ളത് അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക ടോട്ടൽ അംശബന്ധം ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക ഇൻറ്റു ആ എമൗണ്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഏതാണോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് കൊണ്ട് പത്ത് പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാനൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രാജുവിൻ്റെത് ഓക്കെ അതേസമയം രാമു ആണ് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെയാ രാമുവിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ടോട്ടൽ അംശബന്ധം അഞ്ചാണ് എമൗണ്ട് ആയിരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്ന് അറുന്നൂറ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക റൈറ്റ് അതായത് അംശബന്ധം കിട്ടുക ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആരുടെ അംശബന്ധമാണ് കാണാനുള്ളത് അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അയാളുടെ അംശബന്ധം എഴുതുക ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒന്ന് എക്സ് വെച്ചുള്ള മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആരുടെ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസറിൽ എത്താവും